మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టెంట్ అప్డేట్స్ కోసం కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి అంటే మీరు ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో మీరు ఎటువంటి పోరాటం చేశారు తెలంగాణ కోసం నేను తెలంగాణ ఉద్యమం కోసము అన్ని విధాలుగా పోరాటం చేసిన ఇప్పుడు రస్తా రోకులు కావచ్చు బంధులు కావచ్చు యువత మొత్తాన్ని ఒక చైతన్యవంతం చేయడం కావచ్చు యువతలో తెలంగాణ ఏ విధంగా అన్యాయం జరిగిందో తెలియజేయడం కావచ్చు ఈ అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమంలో కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేసిన సో ప్రతి దగ్గర కూడా నా మీద ఎన్నో కేసులు పెట్టడం జరిగింది తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో సో దట్ అది ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని సరే ఇవన్నీ చేంజ్ ఎలా అవుతాయి అనే ఆలోచనతో నేను ఎప్పుడైతే అనుకున్నాను అప్పుడు నా ఏజ్ నేను యుఎస్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు నా ఏజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను టూ థౌజండ్ నైన్లో మనకి ఎలక్షన్ ఉండే ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడు నాకు క్వాలిఫైయింగ్ ఏజ్ అవుతుండే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడతాయి అండ్ నాకు అప్పుడు క్వాలిఫైయింగ్ ఏజ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు నాకు ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ ది యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యే ఇన్ ద కంట్రీ దేశంలోనే అతి చిన్న వయసు ఎమ్మెల్యే అని చెప్పే పేరు రావాలి దాంతో నేను మన గ్రా మన తాండూరు నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ రోజు ప్రజారాజ్యం పార్టీ అప్పుడప్పుడే స్థాపించారు చిర చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారిని కలిసి నేను నా మొత్తం అంతా నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను సార్ అన్నప్పుడు ఆయన ఆయన నన్ను అప్రిషియేట్ చేసి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చిర్రు ఆయన ఆ రోజు నన్ను తాండూరు నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జ్గా ఆయన నన్ను విధించడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత నేను బాగా వర్క్ చేశాను వర్క్ చేసి తెలంగాణ పోరాటమే కాకుండా టూ థౌజండ్ నైన్ ఎలక్షన్లో నేను ఎమ్మెల్యే కావాలనే ఆలోచనతో ఎమ్మెల్యే అయితేనే ఏదన్నా సాధించగలుగుతాము ఏదన్నా మార్పు సృష్టించగలుగుతాము అని చెప్పేసి బాగా కష్టపడ్డాను కానీ అప్పుడు ఇంకేందంటే చిరంజీవి గారు ఏదైతే ఒక సినిమా అలాగా ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టారో అది సినిమా క్లోజ్ అయిపోయేటట్టే అయిపోయింది నాకు అన్యాయం జరిగింది అప్పుడు ఏ విధంగా అన్యాయం చేశారంటే మన పార్టీ కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజు గారికి సంబంధించిన మన పార్టీకి వెస్టర్న్ రంగారెడ్డి మొత్తం అలయన్స్లో ప్రకటించడం జరిగింది ఆ అలయన్స్లో భాగంగానే తాండూరు నియోజకవర్గాన్ని మన పార్టీకి ఇచ్చేశారు అప్పటికీ కూడా నేను వెళ్ళి కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారితో మాట్లాడి ఆయనతో నేను కొట్లాడాను నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి పనిచేసిన నేను అమెరికాలో నా ఉద్యోగము అన్ని వదులుకొని మన ప్రజాసేవ కోసం తాండూరుని అభివృద్ధి చేయడం కోసం నేను ఈరోజు ఇంత కష్టపడ్డా నాకు మీరు బీఫాం ఇయ్యాల్సింది అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడైతే ఆయన అడిగాను హీ ఆల్సో అప్రిషియేటెడ్ మీ ఆయన నాకు బీఫాం ఇచ్చారు ఓకే ఇచ్చేటప్పుడు ఒక పెద్ద మాట కూడా అన్నారు నాది తొంభై ఆరు వెనుకబడిన కులాల పార్టీ అయినప్పటికీ నేను ఒక రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ఇస్తూ ఉన్నా తప్పకుండా గెలుచుకొని రా అని చెప్పేసి నా చేతిలో ఆయన బీఫాం పెట్టడం జరిగింది తర్వాత నేను నామినేషన్ ఫైల్ చేసిన రెండు రెండు జెండాలు పెట్టుకొని నేను తిరగడం స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్ డే ఆఫ్ నామినేషన్స్ రోజు ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఒక లోకల్ అతనికి అంటే లోకల్ హైదరాబాద్ లోకల్ అతనికి తాండూరు నాన్ లోకల్ అతనికి ఆయనకి ప్రజారాజ్యం బీఫామ్ ఇచ్చారు మరి అలయన్స్ ఎందుకు బ్రేక్ అయింది అనేది మీ మీడియా మిత్రులకి తెలియాలి సో అలయన్స్ బ్రేక్ అవ్వడంతో వాళ్ళు వచ్చేసి ఆయన నామినేషన్ వేయడం జరిగింది సరే ఇదంతా పనికి రాదు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో నేను తప్పుకోవడం జరిగింది సో ఆ విధంగా తెలంగాణ పోరాటము రాజకీయ ప్రవేశము అనేది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ సంవత్సరాల్లో నేను చేయడం జరిగింది